Hola gente, aquí de Yandro con ustedes de marcha por Europa con el aparentemente magnífico y tan esperado por muchos, pero tan odiado por unos pocos, DLC europeo de Planet Zoo. En serio, qué regalo navideño tan inesperado que nos han hecho. Pero, ¿es tan bueno o malo como parece? Veamos primero el tráiler y descubrámoslo. Ya salió a la venta este día 14 de diciembre y por fin podemos disfrutarlo todo acompañado de la corrección de bugs que se veis en pantalla y de la actualización gratuita que siempre Frontier nos ha dado. Esta vez con restaurantes personalizables de hasta 20 mesas colocables incluso en hábitats seguros, acompañados de mostradores con los que personalizar nuestras tiendas y de madrigueras donde se meterán los animales del zoo. Bueno, en verdad solo dos a hartarse de fiestas navideñas, de las que luego arrepentirse, mientras son espiados por nosotros y la multitud más cariñosa posible. Pero no os preocupéis, si de tanta gente el animalito se estresa y acaba con la pata bien tiesa, ahora también podéis rememorar, pues se podrán poner monumentos conmemorativos de hasta 200 animales que en su estiramiento le hayan acompañado. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, pobre animalito! Y si tú también te has agobiado, qué mejor que relajarte un ratito tomándote un vinito de las parras recién plantadas a la sombra de los nuevos vinitos carrasco, que te quiten esa cara de asco mientras disfrutas del aroma de la rosa canina y la hierba doncella. Y ya si en la cabeza un pájaro un regalo te deja, no te asustes, son seis huevos cayendo por tu ceja, que sospechosamente coinciden con el número actual y tamaño de las aves que hay en el juego. Vaya, quizás una indirecta de un futuro DLC de aves o de tortillas, no sé qué sería más bueno. Y luego, si tú y los animales os aburrís, vete con los nuevos paneles, vigas, luces y mini rocas coloreables a construir, mientras ellos escalan unas pocas ramas y un troncaco que de caerse qué rico puré prepararía. Aunque todo esto sin olvidar lo demás que también vengo a comentaros, el DLC del tráiler antes mostrado, y es que gente, han llegado a nosotros cuatro animales de hábitat nuevos, más uno como siempre de terrario, con diseños preciosos y muy bien currados, y bueno, también 250 piezas con las que animar aún más el cotarro. Tenemos así al cornudo íbice, al maquillado tejón, al manchitas también llamado gamo, a la escurridiza salamandra común, y quizás el que más me gusta personalmente de todos, al nuevo gatete invernal, el lince boreal. Conseguimos así, por fin, animales europeos en el juego, algo muy necesario desde hace ya bastante tiempo, aunque aún faltarían muchísimos más por incluir a mi parecer, por mucho que haya gente que no esté de acuerdo y que digan que Europa es de fauna o un baldío desierto. Quizás lo suyo en verdad habría sido un DLC de animales como podrían haber hecho con los DLCs de África, de Sudamérica o el australiano, que son de los continentes en los que más fauna falta en el juego con respecto a la biodiversidad real. Sin embargo, a Norteamérica, véase Estados Unidos con matices de Canadá, que sí tenían ya varios animales de la región en el juego, casualmente también les han dado más animales con el DLC norteamericano, que me parece genial, no me malinterpretéis, pues cuanto más animales, siempre mejor, pero que sea equitativo con el resto del mundo, ¿o no? 
No obstante, sí que podremos construirles nuevos mamotretos con las increíbles piezas franco-suizo-italo-germano-neerlandesas que este del C lleva. Igualmente, también podremos disfrutar de un buen chocolate a la taza con más luces y adornos navideños que podrían haber metido gratis actualizando el DLC Ártico, sí, pero que aquí, amablemente, nos lo están cobrando. Aunque gente, no podemos negar que algunas se ven bastante chulas. Por ejemplo, ¿quién no querría empezar con una góndola inamovible en la visita al zoo, con mucha paz y tranquilidad, un tío raro cantando detrás y recibiendo el cordial saludo del hipopótamo lleno de felicidad? O quizás actualizar la góndola a la versión 2.0, convirtiéndola así en el ferry que te lleve de crucero por el estanque de los flamencos. O mejor aún, ¿Qué os parecería cruzar por un puente abierto de apurados metros de largo con más cables colgando que el Golden Gate en sus malos tiempos? En fin, al menos aún quedan piezas que sí parecen ser más serias y algunas plantas nuevas, quizás la mejor incorporación al juego, aunque pocas también, junto a los animales que, repito, ojalá hubiesen venido en un DLC solo de ellos. Pues nada, que este DLC está genial en lo que respecta a la calidad de los animales y las piezas mostradas. Frontier no deja de superarse con los modelos que crea, salvo si se trata de ese repaint extraño al que llamaron Tapir Marayo, y la selección de especies, aunque reducida, me parece esta vez de lo más correcto. No como con el DLC africano, por ejemplo. Hacía mucha falta ya algún felino más, y también ungulados, y qué mejor que dárnoslos con el íbice y el gamo al mismo tiempo que complacen los sueños de quienes queríamos ver tejones madrigueando y salamandras que desde sus terrarios nos estén mirando. Sin embargo, este DLC quizás se pase tres pueblos y dos pinos y medio de temático, pues si bien molan las piezas que trae, eso es innegable, algunas como la góndola y el ferry o el puente de Badizo, a mí personalmente no me pegan nada en un zoo, como ya os he dicho. De igual forma, vale que sea Navidad, pero no me gusta que para tener piezas así nos reduzcan la lista de posibles animales o incluso de otras piezas más útiles. Para eso, dámelas gratis como hacen en otros juegos cuando llega esta época del año, porque tampoco es que sea algo que vaya a resultar la temática principal de mis zoos. Además, ¿dónde quedan objetos como los pesebres, refugios o utensilios y vehículos de mantenimiento que sí podrían haber metido en este y otros DLCs? que encima que hacen una madriguera y una montaña chulísimas, solo son para tres animales, cuando hay también otros que usan madrigueras o que trepan más que Spider-Man. En conclusión, agradecería mucho que metiesen más bichos y menos tematizaciones que distan tanto de la temática de este juego, valga la redundancia, pues que yo sepa, es de hacer zoos, no un simulador del expreso polar o de construir una ciudad, por muy chulo que pueda quedar. Bueno, pues esto sería todo, gente. Espero que os haya gustado mucho este análisis crítico. Como siempre, dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el DLC y mi vídeo. Compartidlo con los colegas y dadle al like si os ha gustado. Y suscribíos para no perderos mis futuros lamentos en los que suplico más animales en este juego de Zoos. ¿Quién podría imaginar tal contradicción? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!